హాయ్ వివర్స్ వెల్కమ్ టు డిఎంఆర్ స్టడీస్ ఇంతకు ముందు క్లాసుల్లో మనము బోధనా పద్ధతులకు సంబంధించిన అంశాల గురించి ప్రస్తావించుకుందాం అసలు ఉపాధ్యాయ కేంద్రీకృత బోధనా పద్ధతులు అంటే ఏమిటి విద్యార్థి కేంద్రీకృత బోధనా పద్ధతులు అంటే ఏమిటి అలాగే బోధన మెలుకువలు అంటే ఏమిటో అంత ముందు క్లాసు మనం ప్రస్తావించుకున్నాం అయితే ఇప్పుడు మనము ఉపాధ్యాయ కేంద్రీకృత పద్ధతుల్లో మొట్టమొదటి పద్ధతి అయినటువంటి ఉపన్యాస పద్ధతి గురించి మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం మొత్తం తెలుసు కదా పద్ధతులు చాలా ఉన్నాయి ఒక్కొక్క పద్ధతి గురించి చెప్పుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం మొట్టమొదటి పద్ధతిగా తీసుకున్నట్టే ఉపన్యాస పద్ధతి ఈ ఉపన్యాస పద్ధతికి సంబంధించిన పాఠం చెప్పిన తర్వాత ఈ వీడియో చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కొన్ని బిట్లు రూపంలో కూడా ఇంకొక వీడియో చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను అది ప్రాక్టీస్ రూపంలో ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనే విషయాన్ని గమనించాలి ఉపన్యాస పద్ధతిగా తీసుకున్నట్టే ఇది అన్ని పద్ధతులకు వెళ్ళా అత్యంత పురాతనమైన పద్ధతిగా దీన్ని చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందన్నమాట ఈ పద్ధతిని టాక్ అండ్ చాక్ మెథడ్ అనడానికి అవకాశం ఉంటుంది టాక్ అండ్ చాక్ మెథడ్ అని చెప్పి దేన్ని అంటారా అంటే ఉపన్యాస పద్ధతిని అంటారనే విషయాన్ని కూడా గమనించాలి ఉపన్యాస అనే ఆంగ్లంలో ఏమంటారంటే లెక్చర్ అంటారు ఈ లెక్చర్ అనే పదము లెక్టేర్ అనే ఒక లాటిన్ పదం నుంచి పుట్టింది లెక్చర్ అనే పదము లెక్టేర్ అనే ఒక లాటిన్ పదం నుంచి పుట్టింది లెక్టేర్ అంటే ఒక లాటిన్ భాషలో దాని అర్థం ఏమిటి అంటే బిగ్గరగా చదవడము అని అర్థం అనమాట బిగ్గరగా చదవడము అనే అర్థంగా చెప్పుకోవచ్చు ఇంకొక రకంగా దీన్ని ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇదే లెక్చర్ అనే ఆంగ్ల పదము లెగో లెగో అనే ఒక లాటిన్ పదం నుంచి కూడా పుట్టడం జరిగిందనే విషయాన్ని గమనించాలి లెగో అంటే అర్థం ఏంటంటే బోధించు లేదా చదువు అనే అర్థం అంటే పుస్తకంలో ఉన్నదన్నట్టు చదవడమే అని చెప్పడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుందనే విషయాన్ని కూడా గమనించాలి అయితే ఈ ఉపన్యాస పద్ధతిని బాగా సమర్థించిన వాళ్ళు ఎవరైంటే భావవాదము అనేటువంటిది బాగా సమర్థించింది అనే విషయాన్ని కూడా గమనించాలి నేడు చాలా తరగతి గదుల్లో కేజీ నుంచి పీజీ వరకు కూడా అన్ని విద్యా స్థాయిల్లో కూడా ఈ ఉపన్యాస పద్ధతిని ఏదో ఒక సందర్భంలో ఉపయోగిస్తున్నారు అనే విషయాన్ని కూడా మీరు గమనించాలన్నమాట అయితే ఇది ఉపాధ్యాయ కేంద్రీకృత పద్ధతి అని చెప్పి మీకు అందకు ముందే తెలుసు ఇందులో ప్రధానంగా ఎవరి యొక్క పాత్ర ఉంటుందంటే ఉపాధ్యాయుడి పాత్ర ఉంటుందనే విషయాన్ని కూడా గమనించాలి ఈ ఉపన్యాస పద్ధతిని భాషణ పద్ధతి అని కూడా అంటారు ఈ ఉపన్యాస పద్ధతిని చెప్పే పద్ధతి అని కూడా అనడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అదే ప్రాథమిక స్థాయిలో కానీ ఉపన్యాస పద్ధతిని కానీ తీసుకున్నట్టయితే కథల పద్ధతి రూపంలో బోధించవచ్చు ఉపన్యాస పద్ధతిని కథల పద్ధతి రూపంలో బోధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఉపన్యాస పద్ధతులు ఎక్కువగా శ్రవణ నైపుణ్యానికి అధిక ప్రాముఖ్యత ఇవ్వడం జరుగుతుందనే విషయాన్ని కూడా గమనించాలన్నమాట అయితే ఇక్కడ ఉపాధ్యాయుడు తన యొక్క ఆలోచనలను భావాలను అనర్గలంగా మాటల రూపంలో వ్యక్తపరచాలనే విషయాన్ని కూడా గమనించాలి ఇంకొక విషయం మీరు ఏం గమనించాలంటే ఉపన్యాస పద్ధతికి రూపాంతరాలుగా మనం ఏ పద్ధతుల గురించి చెప్పుకోవచ్చు అంటే కథల పద్ధతి జీవిత చరిత్ర పద్ధతి రెండు కూడా ఉపన్యాస పద్ధతి యొక్క రూపాంతరాలుగా మనం చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి అయితే ఈ ఉపన్యాస పద్ధతి సంబంధించిన నిర్వచనాలు కానీ తీసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ బైనింగ్ అండ్ బైనింగ్ అనే మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రవేత్తలు ఉపన్యాసం అంటే చెప్పే పద్ధతి అని చెప్పడం జరిగింది చెప్పే పద్ధతి అని చెప్పింది ఎవరైంటే బైనింగ్ అండ్ బైనింగ్ అనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఓకేనా ఇద్దరు కూడా అమెరికా దేశానికి సంబంధించిన రచయితలు అనే విషయాన్ని కూడా గమనించాలి దీన్ని టెల్లింగ్ మెథడ్ అని కూడా అనడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనే విషయాన్ని గమనించాలి అలాగే ఈ ఉపన్యాస పద్ధతికి సంబంధించి జాన్ మైక్లిన్స్ మైక్లిన్స్ అనే అతను జేమ్స్ మైక్లిన్స్ ఒక మాట చెప్పాడు ఉపన్యాసము అనేటువంటిది ఒక బోధనా పద్ధతి అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఒక బోధన పద్ధతి అని చెప్పాడు అంటే ఉపన్యాసం ఒక బోధనా పద్ధతి ఇది ఒక ప్రత్యేక అంశము లేదా సమస్యను గురించి ఉపాధ్యాయుడు లాంఛనంగా ఇచ్చే ప్రసంగమే ఉపన్యాసం అన్నాడు ఓకేనా ఉపన్యాస పద్ధతిలో ఇద్దరు గురించి మీరు తెలుసుకోండి బైనింగ్ అండ్ బైనింగ్ గేమ్స్ మైక్లిన్స్ ఒకవేళ నిర్వచనం ఇస్తే మైక్లిన్స్ నిర్వచనం ఎక్కువగా ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అది గమనించండి ఓకేనా ఉపన్యాసం ఒక బోధన విధాన శాస్త్ర పద్ధతి ఇది ఒక ప్రత్యేక అంశం లేదా సమస్యను గురించి ఉపాధ్యాయుడు లాంఛనంగా ఇచ్చే ప్రసంగమే ఉపన్యాసం అని చెప్పిన మా శాస్త్రవేత్త ఎవరైంటే జేమ్స్ మైక్లిన్స్ అనే విషయాన్ని గమనించాలన్నమాట ఓకేనా అయితే ఈ ఉపన్యాస పద్ధతిని ఎప్పుడు వాడాలి అనే విషయాన్ని కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి ఉపన్యాస పత్తిని ఎప్పుడు వాడాలంటే పాఠ్యాంశాన్ని సింహవలోకనం చేయడానికి ఉపయోగించాలి పాఠ్యాంశాన్ని సింహవలోకనము అంటే మొత్తం లెసన్ మీద ఒక ఐడియా ఇవ్వడం ఓవరాల్గా 
మొత్తం కూడా సింహావలోకనం ఇవ్వడానికి ఈ ఉపన్యాస పద్ధతి అనేటువంటిది బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనే విషయాన్ని గమనించాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఒక చాప్టర్ తీసుకుంటే మీరు ఏమేం చదువుతారో మొత్తం కూడా సంగ్రహ రూపంలో చెప్పడమే ఈ సింహావలోకనము అనే విషయాన్ని గమనించాలి అంటే పాఠ్యాంశానికి సింహావలోకనం ఇవ్వడానికి ఈ ఉపన్యాస పత్రిని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు అలాగే అనుబంధ సమాచారాన్ని అందించడానికి ఈ ఉపన్యాస పత్రిని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది జ్ఞాన అంటే ఒక ఏదైనా ఒక జ్ఞానానికి సంబంధించిన అంశము విస్తృతం కావడానికి పాఠ్య పుస్తకానికి తోడుగా అనుబంధ సమాచారాన్ని అందించడం కోసము దీన్ని ఉపయోగిస్తారనే విషయాన్ని కూడా గమనించాలి దాంతో పాటు ఈ ఉపన్యాస పత్తి ఒక అంశం యొక్క పూర్వ చరిత్ర చెప్పడం కూడా కోసం కూడా దీన్ని ఉపయోగించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎప్పుడైతే పూర్వ చరిత్ర చెప్తారో దాని ద్వారా వాళ్ళకి ప్రేరణ కలిగించడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఉపన్యాస పద ద్వారా మాత్రమే చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనే విషయాన్ని గమనించాలి అలాగే విద్యార్థి యొక్క సమయాన్ని పొదుపు చేయడానికి ఈ పద్ధతి ఉపయోగించవచ్చు అనమాట అంటే తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ సమాచారం అందించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనే విషయాన్ని కూడా గమనించాలి అలాగే పదాలను వివరించడానికి అంటే విద్యార్థి గతంలో పరిచయం లేని ఏదైనా టెర్మినాలజీ సంబంధించి కంఠస్థం చేయకుండా ఉపాధ్యాయుడు వివరించడానికి ఒకనా పదాలను మొత్తం కూడా వివరించడానికి ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే పెడగాగి అనేటువంటిది కొత్తగా వచ్చింది దీన్ని మనము విద్యా అధ్యాపన శాస్త్రము అలాగే సింపోజియం ఒక రకమైన చర్చ ఇలాంటి ఎబిఎస్ కార్పస్ ఇలాంటి పదాలను కొన్ని గురించి పరిచయం చేయడానికి కంఠస్థం చేసుకుని నేర్చుకోవడానికి ఈ పద్ధతి బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనే విషయాన్ని కూడా గమనించాలి నెక్స్ట్ సారాంశాన్ని తయారు చేసి పాఠ్యాంశాన్ని సమీక్షించడానికి ఈ పద్ధతి బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఒక అధ్యాయం అంతా బోధించిన పూర్తయిన తర్వాత మరోసారి అందులో అంశాలన్నీ కూడా సంక్షిప్తంగా పునబోధన చేయడానికి రివ్యూ చేయడానికి ఈ పద్ధతి బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనే విషయాన్ని కూడా గమనించాలన్నమాట అంటే ఈ ఉపన్యాస పత్తి ప్రధానంగా ఈ సందర్భాల్లో ఈ బోధనా పత్తిని ఎక్కువగా ఉపయోగించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనే విషయాన్ని గమనించాలి నెక్స్ట్ కానీ తీసుకున్నైతే ఉపస ఉపన్యాస పద్ధతిలో మొత్తం కూడా ఎన్ని దశలు ఉంటాయంటే మూడు దశలు ఉంటాయని విషయాన్ని గమనించాలి ఒకటి ప్రారంభ దశ రెండు ప్రదర్శన లేదా అభివృద్ధి దశ మూడోది ముగింపు దశ అని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా విద్యార్థులకు ప్రేరణ కల్పిస్తూ అంటే మోటివేట్ చేస్తూ పూర్వజ్ఞాన పరిశ్రమ ద్వారా ప్రస్తుత పాఠ్యాంశాన్ని అనుసంధానం చేస్తూ విద్యార్థులు ఆసక్తి ఆసక్తిని కలిగించేదాన్ని ఏమంటారంటే ప్రారంభ దశ అంటారు అంటే దీంట్లో ప్రధానంగా విద్యార్థులకు ప్రేరణ కలిగిస్తారనే విషయాన్ని గమనించాలి ఆ ప్రేరణ ద్వారా పూర్వ అంశాలు ప్రస్తుత అంశాలను అనుసంధానం చేస్తూ చెప్పేదాన్ని ఏమంటారంటే ప్రారంభ దశ అనడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనే విషయాన్ని గమనించాలి నెక్స్ట్ అభివృద్ధి లేదా ప్రదర్శన దశ అక్కడ ఉపన్యాస పద్ధతిలో అతి ముఖ్యమైన దశ ఏ దశ అంటే ఈ అభివృద్ధి దశ లేదా ప్రదర్శన దశ అని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇందులో ఉపాధ్యాయుడు తన పూర్తి పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి విద్యార్థులకు పాఠ్యాంశాన్ని బాగా వివరించడం జరుగుతుందనే విషయాన్ని కూడా గమనించాలి అంటే పాఠ్యాంశాన్ని వివరించడమే ప్రదర్శన అనడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనే విషయాన్ని గమనించాలి ఇంకా మూడో దశ ఏమిటంటే ముగింపు దశ బోధించిన పాఠ్యాంశాన్ని మరోసారి పునరావలోకనం చేయడం అని అంటే సమీక్ష చేయడం అనమాట అంటే సంగ్రహపరచడము దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం కాబట్టి ఉపన్యాసం ఇచ్చే దశలు ఇన్నే అంటే మొత్తం మూడు రకాలు ఒకటి ప్రారంభ దశ రెండు అభివృద్ధి లేదా ప్రదర్శన దశ మూడు ముగింపు దశ అని చెప్పి మూడు రకాలుగా ఉంటాయనే విషయాన్ని కూడా మీరు గమనించాలి నెక్స్ట్ కానీ తీసుకున్నట్టయితే ఈ పద్ధతి విజయవంతం కావాలంటే కొన్ని అంశాలను మనం పాటించాలి కొన్ని అంశాలను మనం పాటించినట్టయితే ఖచ్చితంగా విజయవంతం కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట ఓకేనా ఇది ఏ ఏ సందర్భాల్లో వాడాలని చెప్పామో అప్పుడే ఉపయోగించాలి ప్రతిసారి ఉపయోగిస్తుంటే ఒకే పద్ధతిని ఖచ్చితంగా విజయవంతం కావు కొన్ని సందర్భాల్లో ఏ ఏ సందర్భాల్లో వాడాలని చెప్పుకుంటామో అదే సందర్భంలో మాత్రం ఈ ఉపన్యాస పత్రిని ఉపయోగించాలి అలాగే ఇది విజయవంతం కావాలంటే ఉపన్యాస పత్తి లెసన్ ప్లాన్ ఖచ్చితంగా ఉండి తీరాలి లెసన్ ప్లాన్ కానీ ఉండి దానికి అనుగుణంగా కానీ పోయినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా ఉపన్యాస పద్ధతి విజయవంతం కావడానికి అవకాశం ఉంటుందనే విషయాన్ని కూడా మీరు గమనించాలి అలాగే ఉపాధ్యాయుడికి మంచి వాగ్దాటి ఉండాలి అంటే మాట తీరులో బాగా ఉండడానికి ఉన్నట్లు అయితే ఆటోమేటిక్గా ఉపన్యాస పత్తి విజయవంతం కావడానికి అవకాశం ఉంటుందనే విషయాన్ని కూడా గమనించాలి అంటే వాగ్దాటి అంటే స్వరం బాగుండాలి ఓకేనా ఎప్పటికప్పుడు సందర్భానుసారంగా మాట్లాడే తీరు కూడా ఉపాధ్యాయుడికి కానీ ఉన్నట్లయితే ఆటోమేటిక్గా ఇది విజయవంతం కావడానికి అవకాశం ఉంటుందనే విషయాన్ని కూడా గమనించాలి అలాగే ఉపాధ్యాయుడు తన చక్కటి హావభావ ఛాతులతో దాని యొక్క బోధన వైపు ఆకొట్టుకోగలగాలి అంటే ఏదైనా ఒక లెసన్ చెప్పేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఒకే రకమైన మోసపత్తులు కాకుండా ఏదైనా ఒక సందర్భం వచ్చినప్పుడు సందర్భానుసారంగా ఉపాధ్యాయుడు తన యొక్క భావాలను మార్చే విధంగా హావభావాలను మార్చే లక్షణం ఉపాధ్యాయులు ఉన్నట్టయితే ఆటోమేటిక్గా ఇది విజయవం
అలాగే విద్యార్థులను కూడా క్రియాశీలగా చేయాలి అంటే తాను పాఠ్యాంశం చెప్పేటప్పుడు విద్యార్థులు దాంట్లో లీనమయ్యే విధంగా కూడా ఉపాధ్యాయుడు చేయవలసిన ఆవశ్యకత ఖచ్చితంగా ఉంటుందనే విషయాన్ని కూడా గమనించాలి ఇలాంటి కొన్ని కానీ చేసినట్టయితే ఖచ్చితంగా ఉపన్యాస పద్ధతి అనేటువంటిది విజయవంతం కావడానికి అవకాశం ఉంటుందనే విషయాన్ని కూడా మీరు గమనించాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ కానీ తీసుకున్నట్టయితే ఉపన్యాస పద్ధతి యొక్క ప్రయోజనాలు కానీ తీసుకున్నట్టయితే దీని యొక్క ప్రధాన ప్రయోజనం కానీ తీసుకున్నట్టయితే మొత్తం కూడా మాట్లాడిన పదము ముద్రిత పదం కంటే ఎక్కువ ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది ఓకేనా కాబట్టి మాట్లాడిన పదానికి ముద్రిత పదం కంటే ఎక్కువ ప్రభావవంతం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆ ఒక ఉపాధ్యాయుడు చెప్పిన పదం ఎప్పుడు కూడా మైండ్లో ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇది చాలా ముఖ్యమైన పద్ధతిగా చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనే విషయాన్ని గమనించాలి అది ఒక ప్లస్ ఓకేనా నెక్స్ట్ దాదాపు అన్ని పాఠ్యాంశాలు ఈ పద్ధతి ద్వారా బోధించవచ్చు పూర్వకాలంలో ఎక్కువగా ఎక్కువగా ఉపన్యాస పద్ధతిని ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఎక్కువ పాఠ్యాంశాలు కూడా ఈ ఉపన్యాస పద్ధతి ద్వారా బోధించడానికి అవకాశం ఉంటుందనే విషయాన్ని గమనించాలి అలాగే మంచి ఉపన్యాసము పాఠ్యాంశం పట్ల ఆసక్తిని పెంపొందిస్తుంది ఒకరి ఎంత కష్టమైన సబ్జెక్ట్ అయినా కానీ మంచి ఉపన్యాసం ఇచ్చే ఉపాధ్యాయుడు ఉన్నట్లయితే ఆ పాఠ్యాంశం పట్ల ఆసక్తిని పెంపొందించడానికి అవకాశం కలిగించే పద్ధతి ఏమిటంటే ఉపన్యాస పద్ధతి అనే విషయాన్ని కూడా గమనించాలి అలాగే విద్యార్థులకు మంచి శ్రవణ శిక్షణ లభించడానికి అవకాశం ఉన్న పద్ధతి ఏ పద్ధతి అంటే ఈ ఉపన్యాస పద్ధతి అనే విషయాన్ని కూడా గమనించాలి శ్రవణ శిక్షణ అంటే తెలిసే వినే సామర్థ్యాన్ని కలిగించే పద్ధతి ఏ పద్ధతి అంటే ఈ ఉపన్యాస పద్ధతి అని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే విద్యార్థుల్లో ఉపన్యాస కళను పెంపొందించవచ్చు దాంతోపాటు తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ సిలబస్ను బోధించడానికి అవకాశం ఉన్న పద్ధతి ఏ పద్ధతి అంటే ఉపన్యాస పద్ధతి అంటే మనం ఉపన్యాస రూపంలో చెప్పడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఒకే పాఠాన్ని ఒకే రోజులో కూడా పూర్తి చేసుకోవడానికి అవకాశం కల్పించిన పద్ధతి ఏ పద్ధతి అంటే ఈ పద్ధతి కాబట్టి తక్కువ సమయం ఉంటుంది కాబట్టి సమయం ఆదా అవుతుంది అలాగే ఖర్చు లేనిది అలాగే చౌక అనేది ఏమిటంటే ఈ పద్ధతి అనే వేతనం గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే ఉపాధ్యాయుడు మరియు విద్యార్థుల మధ్య మంచి సంబంధాలు ఉండడానికి అవకాశం కల్పించే సంఖ్య పద్ధతి కూడా ఏది పద్ధతి అంటే ఉపన్యాస పద్ధతి అనే విషయాన్ని కూడా గమనించాలి ఇంకొక ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏమిటంటే తరగతి గదిలో ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు ఉన్నప్పుడు ఉపన్యాస పద్ధతిని ఉపయోగించడం చాలా మంచిదిగా మనం చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనే విధాన్ని మనం గమనించాలి అయితే ఏ పద్ధతికైనా కానీ ప్లస్లు ఉన్న కాడ మైనస్లు అనేటువంటివి ఉండడం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రయోజన ప్రయోజనాలు ఉన్న దగ్గర ఇక్కడ కొన్ని లోపాలు కూడా ఉంటాయనే విషయాన్ని కూడా మీరు గమనించాలి ప్రధానంగా ఇక్కడ కానీ తీసుకున్నట్టు లోపాల కింద ఇది శే శిశు కేంద్రీకృత పద్ధతి కాదు ఓకేనా అంటే విద్యార్థి కేంద్రీకృత పద్ధతి కాదు కాబట్టి ఇది ప్రధానంగా మైనస్ ఈ రోజులో ఉన్న విద్యా విధానం మొత్తం కూడా విద్యార్థి కేంద్రీకృత పద్ధతులే వస్తున్నాయి ఉపాధ్యాయ కేంద్రీకృత పద్ధతులు కావు కానీ ఉపన్యాస పద్ధతి మాత్రం ఉపాధ్యాయులకి సంబంధించింది కానీ శిశువుకు సంబంధించింది కాదు అనే వారికి మనం చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి ఇది ప్రధానంగా లోపంగా మనం చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే దీని యొక్క ప్రధాన లోపం ఏంటంటే మనోవైజ్ఞానిక సూత్రాలకు వ్యతిరేకం అనమాట చూడండి మనోవైజ్ఞానిక ఏ సూత్రమైనా కానీ విద్యార్థుల యొక్క ఆసక్తులు సామర్థ్యాలకు అనుగుణంగా ఈ రోజులో బోధనా విధానం ఉంది కానీ ఇక్కడ మనోవైజ్ఞానిక సూత్రాలకు వ్యతిరేకంగా ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా చాలా మైనస్గా ఉంటుందనే విషయాన్ని కూడా మీరు గమనించాలి అలాగే దీంట్లో ఇంకొక మైనస్ ఏంటంటే ఉపాధ్యాయుడు ఎప్పుడు చురుకుగా ఉంటాడు విద్యార్థులు ఎప్పుడు కూడా స్తబ్ధులుగా ఉంటారు కాబట్టి ఇది మైనస్ ప్రధానంగా విద్యార్థులు కూడా చురుకుగా ఉండాలి కానీ ఈ పద్ధతిలో ఉపాధ్యాయుడు చెప్పుకుంటూ పోతూ ఉంటాడు విద్యార్థి స్తబ్ధులుగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఒక మైనస్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అలాగే విద్యార్థి చైతన్యం లేని శ్రోతలుగా మిగిలిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే అర్థం ఏంటంటే అవి ఉపాధ్యాయుడు చెప్తుంటే దాన్ని ఓన్లీ వినే శ్రోతగా మిగిలిపోతారు కాబట్టి ఇది ప్రధానంగా మైనస్ అనమాట అలాగే విద్యార్థులకు చొరవ నశిస్తుంది అంటే ఆయన చెప్పేది ఇంటూ ఉంటారు కానీ ఇంకా దాని మీద ఏకాగ్రత పెట్టరు కాబట్టి చొరవ నశించడానికి అవకాశం ఉన్న పద్ధతి ఏ పద్ధతి అంటే ఈ పద్ధతిని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే ఉన్నత పాఠశాల సగటు విద్యార్థి నలభై నుంచి నలభై ఐదు నిమిషాల పాటు ఉపన్యాసాన్ని పూర్తి చేయడము మరియు వినడము చాలా కష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది చాలా మైనస్గా ఉంటుందనే విషయాన్ని కూడా గమనించాలన్నమాట అంటే ఇలాంటి కొన్ని అంశాలు ఉంటాయి అలాగే ఉపాధ్యాయుడి పనిమారం కూడా పెరగడానికి అవకాశం ఉన్న పద్ధతి ఏ పద్ధతి అంటే ఇది కాబట్టి మైనస్ ఉపాధ్యాయుడి పరిభారం పెరుగుతుంది అలాగే ఇంకో మైనస్ ఏమిటంటే ప్రతిభావంతులైన ఉపాధ్యాయులు మాత్రమే ఈ పద్ధతిని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఇది కూడా ప్రధానంగా మైనస్గా ఉంటుందని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా అది ఇది ఉపన్యాస పద్ధతికి సంబంధించిన కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాల గురించి మనం చెప్పుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాము అందుకే